А давайте відкриємо Слово Боже сьогодні вечором. Ми з вами майже дісталися кінця з періоду, коли ми завершуємо святкування Великодня. Хіба на цьому все закінчується? Nothing more about the resurrection until next year. Можливо, ми не будемо згадувати більше Воскресіння, аж допоки не прийде нова Пасха. I believe God is calling us through the resurrection. Я думаю, що Господь звертається до нас через Воскресіння. There is a call to you tonight from Jesus because he has been risen and raised from the dead. Ісус Христос воскрес із мертвих і саме сьогодні звертається до ваших сердець. У Біблії знаходиться величезна кількість закликів від Бога. Є заклик до поклоніння. Чому? Тому що лише Бог достойний хвали і поклоніння. Є також заклик бути близькими до Бога. Щоб ми навчилися любити Бога більше і більше і більше. Також є заклик до святості. Це коли ми дозволяємо Слову Божому, щоб змінювало нас зсередини назовні. Також є інший заклик, коли ми маємо любити Бога і любити нашого ближнього. And a call to і є ще заклик до жертви. To deny our and to Jesus Щоб ми відкинули самого себе, зреклися самих себе і йшли за Христом. І ще є один заклик, на якому я хочу зупинитися. There is a call because of the re- resurrection On your life and mine, є один заклик, який звучить до вашого життя і до мого саме через Воскресіння. To live for Christ. Жити для Христа. I want to repeat that. Because of the resurrection, there is a call on your life and mine to live for Christ. Через Воскресіння є заклик для вас і для мене жити для Христа. We should be saying Christos bo Chris every day. Ми кожного дня маємо промовляти Христос Воскрес. Paul reminds us in 2 Corinthians chapter 5 and verse 15. Uh, друге послання до Коринтян, 5 розділ, 15 вірш. He Jesus died for everyone. Ісус Христос помер за всіх. So that those who receive new life, щоб ті, які прийняли нове життя, will no longer live for themselves. Не жили більше для себе. Instead they will live for Christ. Але жили для Христа. Who died and was raised for them. Який помер і воскрес для них. To be those believers who are bold through the people that we now are in Christ. Щоб ми були такими віруючими людьми, які зараз знаходяться у Христі. With all the gifts and ability that he has given to you and me. І маючи всі ті дари, обдарування і таланти, які Бог дарував нам, щоб ми проголошували, що Ісус Христос є єдиною надією всього людства. І ви знаєте, це зовсім не має значення, де ви не жили, чи в Україні, чи в Об'єднаному Королівстві. Тому що люди повсімісно, вони потребують Ісуса Христа. І ми бачимо, що це є основний заклик через Воскресіння Ісуса Христа. Щоб ми жили для Христа. Ми бачимо, що це Божий пропис зараз для вас і мене. Because of the resurrection. І ми побачимо, що це є новою ціллю для вашого життя і для мого, тому що відбулося Воскресіння. So let's listen to God's word. Давайте послухаємо Слово Боже. These are familiar words. Це не буде нічого нового для вас. And we find them in Luke chapter 24. Луки 24 розділ. From verse 35 right to the end of Luke's gospel. З 35-го віршу і до кінця Євангелія від Луки. 
І вони розповіли те, що сталося в дорозі, і як вони його пізнали при ламанні хліба. Коли ж вони так говорили, сам Ісус став посеред них і до них каже, мир вам. Вони ж налякані та повні страху думали, що духа бачать. Та він сказав їм, чого стривожилися, чого ті сумніви постають у серцях ваших. Гляньте на мої руки та на мої ноги, це ж я сам. Доторкніться до мене та збагніть, що дух, тіла і костей немає, як бачите, що я їх маю. Сказавши це, він показав їм руки і ноги. І як вони зрадощів не йняли йому ще віри і чудувались, він каже, чи маєте ви щось їсти? Вони подали йому кусень печеної риби. Він узяв його і спожив перед ними. Потім Ісус до них промовив. Це, власне, ті слова, що я, бувши ще з вами, казав вам. Треба, щоб сповнилося усе написане про мене в законі Моїсея і в пророків та в псалмах. Тоді відкрив їм розум, щоб вони розуміли писання. І до них мовив, так написано, що треба було, щоб Христос страждав і третього дня воскрес із мертвих. І щоб у його ім'я проповідувались покаяння на відпущення гріхів усім народам, почавши від Єрусалиму. Ви свідки того всього. Я вам пошлю те, що мій отець обіцяв був. Сидіть у місті, аж поки не одягнетеся силою з висоти. І він вивів їх аж до Витанії, і знявши, знявши свої руки, благословив їх. І як він благословляв їх, віддалився від них і почав возноситись на небо. Вони ж, поклонившися йому, повернулися з радістю великою в Єрусалим і перебували весь час у храмі, славлячи і хвалячи Бога. Jesus Christ, God's Son, has indeed risen. Ісус Христос, Син Божий, дійсно воскрес. And now he appears to his disciples. І тепер він з'явився його учням. Because he has an important task for them to complete. Чому? Тому що він мав залишити для них важливе завдання, яке вони мають завершити. And what he asks his disciples to do, і він закликає своїх учнів, що вони мають зробити. He is asking you and me to do right now. І подібним чином зараз Ісус Христос закликає вас і мене робити те саме. And to do every day until we die or until he uh, comes again. І робити це ми маємо аж до дня, коли ми або помремо, або до дня, коли він прийде знов. So what does this task involve? Отже, що включає в себе це завдання? Let me suggest first of all that the presence of Jesus, the risen savior, calms first of all their fears. Перше, присутність Ісуса Христа забирає у його учнів страх. The Messiah had been crucified. Месія, Месія був розіпнутий. The hopes and desires and dreams of the disciples had been shattered. Ми бачимо, що усі мрії, сподівання, надії, які мали учні, вони зруйновані. Their world were, was in pieces. Їхній світ, який вони створили собі, роз, розсвалився на шматки. They were disappointed, confused, and discouraged. Вони були безнадійні, вони були сум, сумні і не знали, що далі робити. Before the crucifixion, Jesus had called them to follow him, but now he's gone. Ісус Христос перед розп'яттям закликав їх, щоб вони слідували за ним, але зараз немає Христа. But all of a sudden, Jesus appears to them. Але несподівано Ісус Христос повстає серед них. Now Jesus stands amongst them. Тепер Ісус Христос стоїть посеред них. And he says to their troubled hearts, peace be with you. І він говорить до їхніх стурбованих сердець, нехай буде вам мир. The world of the disciples just then was soon to become their mission field. І ось цей світ, який перед учнями, стане їхнім місіонерським полем. Jesus was indeed alive. Ісус Христос є життя. God had not abandoned him nor his disciples. І Бог не залишив ні його, ні учнів. God's plan of salvation had not been aborted. А Бог, він не скасував свій Божий план спасіння. But it's now being fulfilled. Але саме зараз він продовжує виконувати все відповідно до цього. Because of the resurrection there is salvation for all. Чому? Тому що через воскресіння сьогодні пропонується спасіння усім. And this salvation means first of all peace with God. А це спасіння означає найперше мир з Богом. In Romans chapter 5 verse 1 Римлянам 5 розділ 1 вірш. We read therefore since we have been made right in God's sight by faith. Через те, що ми примирилися з Богом 
завдячуючи вірі. We have peace with God because of what Jesus Christ our Lord has done. Ми маємо мир з Богом через те, що Ісус Христос вчинив для нас. Jesus now appears to his disciples to reassure them and to recommission them. Ми бачимо, що Ісус Христос, він з'являється учням для того, щоб ще раз запевнити їх і дати їм повеління. Calling these frightened disciples to a task beyond their wildest dreams. І він закликає наляканих учнів виконати таке повеління, яке їм навіть не снилось. Бог не лише відвалив великого каменя і воскресив Ісуса Христа з мертвих. Він не тільки відкрив очі двом учням, а які слідували дорогою в Емаус. Він не тільки відкрив очі решти учнів, які зібралися у горниці. Але зараз Господь збирається відтулити Uh, уста учнів і наші з вами для того, щоб ми проголошували Божий план спасіння. This is an important task because Jesus has risen. Це важливе завдання, тому що Христос воскрес. We have peace with God and we have the peace of God. Ми маємо мир з Богом і ми маємо мир Божий. And the Bible reminds us of this in Philippians chapter 4. І в послання до Филиппян, 4 розділі, Біблія нагадує нам про це. Don't worry about anything, Paul says. Не переймайтеся нічим. Instead, pray about everything. А замість цього перебувайте в молитві про все. Tell him what you need. Thank him for all he's done. Відкривайте свої бажання перед Богом. Дякуйте Його за те, що Він чинив. And then you will experience God's peace. І ви відчуєте мир Божий. So let me ask you, what is life like now for you? In light of the resurrection. Отже, питання, яке стоїть перед кожним, перед кожним з нас, яке моє життя у світлі Христового Воскресіння? Можливо, це просто один раз прийти до церкви, заспівати пару песень, зібратися родиною і поїсти смачної їжі? The same risen Savior who appeared to his disciples is present with us just now. Ми бачимо, що той самий Христос, який з'явився посеред учнів, присутній серед нас зараз. He knows your name, he understands your situation. Він знає вас по імені, він знає, в яких обставинах ви живете. He cares about you, he loves you, he has a plan for your life. Він переймається вашим життям, він любить вас, в нього є наміри для вашого життя. The risen Savior stands among us tonight and he is calling us again. Ми бачимо, що Воскреслий Христос стоїть посеред нас сьогодні і знову закликає нас. І коли ми чуємо цей заклик, то ми не просто знаходимо, що наше серце наповнюється миром. But being a, a Christian is not a, something to be uh, where we find ourselves just comfortable in. І християни не завжди живуть у таких обставинах, коли нам завжди комфортно. Але цей заклад включає, щоб кожен із християн жив заради Христа. Ми бачимо, що присутність Ісуса Христа заспокоює страхи учнів. І це має кам наші страхи, коли ми відповідаємо на його кол. І коли ми відповідаємо на заклик Христа, то і наші страхи мають бути заспокоєні. Ми бачимо, що не тільки Він перемагає їхні страхи, Він також відкриває їм розум. Jesus had quite a task in hand to convince these doubting disciples. І Ісуса Христу предстояло переконати цих наляканих учнів, що він насправді воскрес і він насправді переміг смерть. Він намагається переконати їх в тому, що вони не бачать перед собою привода. Він каже, чому ви боїтеся, чому сумніви наповнюють ваші серця? 
Подивіться на мої руки, на мої ноги і пізнайте, що це я. Доторкніться, подивіться на мене. Чому? Тому що у духа немає плоті і кісток, а я їх маю. Ісус Христос знову нагадує їм про те, чому так сталося, як мало статися. І в 45-му вірші ми читаємо, тоді відкрив їм розум, щоб вони розуміли Писання. І ось тоді Ісус Христос починає їм пояснювати Божий план спасіння людства. І Він почав від Моїсея і пророків. І переходячи до псалмів, Бог відкриває, як він, наскільки він полюбив людство і як він послав Месію в світ. Ми бачимо, що суверенний Бог має місію. І Бог заклав цю місію, спланував її до початку світу. Це місія відкриття And reconciliation. Це місія відкуплення і примирення. When we think of redemption, we think of that verse that David shared with us. Коли uh, ми говоримо про відкуплення, ми нагадуємо собі той вірш, який нагадав нам Давид. For this is how God loved the world. Так бо Бог полюбив світ. He gave us one and only son. Що віддав сина свого однородженого. So that everyone who believes in him. Щоб кожен, хто вірує в нього, will not perish. Не загинув, but have але мав життя вічне. Бог послав Сина свого світ не для того, щоб Він судив світ, але для того, щоб світ був спасений через Нього. О, нарешті учні починають розуміти, в чому був план Божий. Коли говориться про відкуплення людства, про примирення. Paul says in 2 Corinthians chapter 5. У другому посланні до Коринтян, 5 розділ, апостол Павло пише: For God was in Christ reconciling the world to himself. Бо Бог у Христі примирив собі мир. No longer counting people's sins against them. А примирив собі світ, не зараховуючи людям їхніх гріхів. And listen, he gave us this wonderful message of reconciliation. І дав нам служіння примирення. Why? Because we are part of God's mission. Чому? Тому що ми є частиною місії Божої. Here lies the heart of God. It's a heart of mission. Ми бачимо, що серце Бога у його місії. And so today, as the risen savior draws near, as we come to the end of this Easter weekend, і коли а, Воскреслий Спаситель стає ближчим до нас, коли ми вже святкуємо останні дні пасхальної е, Тиж, пасхального тижня We can hear a fresh God's call to worldwide mission. Ми можемо бачити, що Господь закликає, щоб ми вийшли на труд і трудилися у ділі Євангелії. There is a response we must make. Тому що на його заклик ми можемо і маємо відповісти. This is our task. Це наше завдання. Our hearts and minds must be open to the need of our savior. Наші Серця і наш розум має бути відкритим до тієї потреби, які має наш Спаситель. І зараз ми маємо виступити на передній фланг. Ми маємо бачити, де люди мають нужду. Ми маємо серйозно ставитися до Божого заклику. В Україні прямо зараз є мандатори call to serve. Людей, е, приклик, е, люди мусять йти в армію деякі для того, щоб служити своїй країні. Не можна сховатися від цього. Ви не можете зробити вигляд, що це вас не стосується. Ви маєте дати відповідь на цей заклик. Тому що Україна потребує вас. But you must also hear the call of the kingdom. Але ви маєте також почути голос царства. To be children of light. Щоб щоб зрозуміти, що ми діти світла. With the mercy of heaven. 
і по милості небес. The humility of Christ. Ми бачимо смиренність Христа. Walking justly before him. І ми маємо ходити справедливо перед ним. Loving all that is right. Ми маємо полюбити те, що правильне. So that the life of Christ may shine through us. Щоб життя Ісуса Христа світило через нас. We must lay down our lives for the kingdom's cause. Ми маємо бути готові покласти своє життя заради царства небесного. This is God's purpose. Це є ціль Божа. And we must be obedient. І ми маємо бути слухняні. Will you listen to God's call? Чи послухаємо ми Божий заклад? Will you respond to God's call this evening? Чи ви відреагуєте на Божий заклик сьогодні? To live for Christ. Щоб жити для Христа. Thirdly and finally. По-третє і останнє. The promise of Jesus to his disciples increases their vision. Обіцянка і Ісуса Христа по відношенню до учнів розширяє їхнє бачення. In verse 47 we read there is forgiveness of sins for all who repent. На відпущення усім народам, які покаються. There is forgiveness for everyone. Це означає, що прощення достатньо для всіх. What a wonderful message the message of the gospel is. Ми бачимо, що послання Євангелії надзвичайно гарне. And then in verse 48, we not only read of the message, but we hear about the messengers, the disciples. Ми також говоримо не про саму звістку, яку ми маємо проповідувати, а що є посланці, тобто учні Ісуса Христа, 48 вірш. You are witnesses of all these things. Ви свідки того всього. What an unexpected job description we have here in front of us. Ми бачимо, що тут є посадова інструкція, яка досить незвична. We can almost imagine these poor disciples saying this. Ми можемо практично уявити собі, як учні казали приблизно наступне. Jesus, we're just getting used to the fact that you've come back to life. Ісусе, ми ми ще до кінця не зрозуміли, що ти повернувся до життя. Now you're going to go away again. А ти знову йдеш від нас? And leave this whole kingdom expansion project to us. І ти залишаєш нам увесь усю цю місію розширення твого царства і кладеш на наші плечі? Well, it's no less amazing or true today than it was back then. Знаєте, сьогодні це звучить так само дивовижно, як це звучало і тоді. It's so hard to get our heads around this. Нам важко людським розумом осягнути це значення. God is calling you and me to be ambassadors for Christ. Чому? Тому що Бог закликає нас з вами бути посланцями Божими. And he promises to empower us and use us in that process. І він обіцяє дати нам і силу, і можливість забути задіяними у цьому процесі. Later in Acts chapter 1 and verse 8. А пізніше ми читаємо у Дії святих апостолів перший розділ 8 вірш. We read this. Ми читаємо наступне. But you will receive power when the Holy Spirit comes and you will be my witnesses. Бо ви приймете силу, коли зійде на вас Дух Святий і ви станете моїми свідками. This term witnesses is used 29 times in the book of Acts. Цей самий термін свідками, свідки 29 разів використовується у книзі Дії святих апостолів. And it simply means telling people about Jesus. І в основному означає те, що проповідувати людям про Ісуса Христа. We read in John's gospel as well as the Father has sent me Jesus says, so I'm sending you. І в Євангелії від Івана ми читаємо слова Ісуса Христа, як Батько Небесний послав мене, так само і я посилаю вас. We can share Jesus in our neighborhood, in our workplace, in our school, wherever we are. We ми can можем, share Jesus with others. Ми можемо розповідати іншим людям, де б ми не знаходилися, чи то у нашій громаді, де ми живемо, серед сусідів на роботі, де працюємо. On this Easter Sunday. У цей особливий недільний пасхальний день. Will you say to Jesus? Чи скажете ви Ісусу? I want to be your witness everywhere I go. Я хочу бути твоїм свідком, де б я не був. And so as we close, коли ми будемо завершувати. What a huge challenge for these disciples. Ця величезна величезне повеління стояло перед учнями. What an incredible call on their lives. Це був величезний заклик у їхньому житті. But what a privilege it is to be part of God's rescue mission. Але яка, яка це була привілегія бути частиною Божої рятівної місії? 
to share the message of the risen Savior with those who are dying in sin. Щоб поділитися звісткою спасіння з тими людьми, які гинуть у гріхах. Today, Jesus' presence calms our fears. Сьогодні Ісус Христос готовий подолати наші страхи. He is the risen Savior. He is alive. Він воскреслий Спаситель. Він живий. He is with us in every circumstance, through every difficulty. Він знаходиться з нами у всіх обставинах, у всіх труднощах. Our risen Savior makes a difference. Наш воскреслий Спаситель, Він змінює наше життя. He has promised to be with us. І Він обіцяє перебувати з нами. But also Jesus' plan ought to open our minds. Але також план Спасителя у тому, щоб відкрити наші голови, наші серця. He is a wonderful Savior who gave us life that we might live forevermore. Він бажає дати нам таким життям, щоб ми жили далі навіки з ним. But then the promise of Jesus ought to increase our vision. Але також є обіцянка Ісуса Христа, щоб наше бачення розширилось. To live in the light of the resurrection for Jesus every day. Щоб ми кожного дня жили як ніби Христос воскрес. To see воскрес everyone, чого. boys and girls and young people and adults the way Jesus sees them. Він хоче, щоб ми дивилися на світ, в якому ми живемо, на хлопців, дівчаток, старших, младших, і так само, як Христос дивиться на цих людей. Він хоче, щоб ми побачили тих людей, які живуть в цьому світі, які потребують Господа. Чи ви почуєте заклик царствія Божого? Скажіть так. King of heaven, we will answer the call. Царю небесний, ми відповімо на твій заклик. We will follow bringing hope to the world. Ми будемо слідувати за тобою, несучи надію в світ. Fill with passion. Наповни мене любов'ю. Fill with power. Наповни мене силою. To proclaim Jesus salvation щоб я міг проповідувати спасіння Ісуса Христа кожному, хто буде готовий слухати. І на кінець хочу залишити вам одну цитату. Коли Христос помер на Христі, наша надія була започаткована. Коли Ісус Христос воскрес із мертвих, наша Надія була підтверджена. High, Коли Ісус Христос відійшов до Батька, Він виконав нашу надію. Time, Коли Ісус Христос знову прийде, наші, наші надії справдяться. Day, І до цього великого дня, у світлі Його Воскресіння, Давайте будемо жити ради Христа.